Bem, queres começar pelas notícias de hoje? É yeah, claro, tem que ser, tem que ser. Tem que ser. Um, nós Primavera Sound temos Kendrick, temos Baby Kim, nós Primavera Sound do Porto, um, FK Twigs, isto é o, pronto, é o, o dia, o primeiro dia. Yeah. Uh, eu por acaso estou curioso para saber se eles vão ter mais nomes ou não, porque parece poucos nomes para um dia de um festival, ainda por cima do Primavera, que costuma, yeah. tu vais ver o resto dos dias e tens imensos nomes. E, e no dia 7 só tens. Pronto, tens os maiores nomes, mas a nível de quantidade é muito menor. Uh, opa! Eu acho que o, o cartaz é um bocadinho. Um bocadinho, é um bocado mais fraco do que o do ano passado, no geral. Yeah. Uh, o dia 7, para quem gosta de hip hop, é perfeito. Não podes pedir muito mais. Ok, só estou aqui a ver uma cena. Uh, yeah. Eu acho que, que o dia 7 tem tipo. Se não me engano, 5 nomes. E, uh, pá, eu estava a falar com um amigo nosso que era, parecia demasiado pouco para um dia de um nosso primeiro sal, não, para um dia de um festival qualquer, não é? que tem vários palcos. Sim. Um, mas já, yeah. é uma pena ter puxa ti no último dia. Eu também vi isso. Ah, eu, eu, eu quando vi. Uh, eu acho que o Anderson Peck está lá. Não é como ele, acho que é com os Free Nationals, mas eu acho que o nome dele está lá e passa um bocado despercebido porque não está na grito. Mas está no segundo dia. Yeah. Eu não uh, sei se, por exemplo, puxa ti é um nome bastante grande, mas como não é o, o âmbito, não é o objetivo do festival, por isso é que Mas ela tem nome de primavera, eu acho. Acho, acho que sim. Que eles gostam <risos> de trazer assim, opa, não é bem, lá está, ele não é bem underground, yeah. uh, mas eles gostam de trazer assim artistas que cá não têm grande reconhecimento sim. Uh, ou popularidade, vá. Uh, e eu acho que o puxa ti é um bocado esse artista, mas também não me queixo, para mim chega Kendrick Baby Kim. No mesmo dia. Vamos ver se é desta. Ainda por cima porque eles têm bastantes músicas em conjunto. Por isso foi em que é assim. É um bocado o que tem acontecido da tour deles dois. Yeah. Uh, mas é no, verão, no próximo verão. Por isso se calhar já nem é tanto focado no Mr. Morale. Não sei se pode haver aí alguma mudança. No, tipo na setlist. Uh, pode, pode adaptar o tour à Europa. Eu não sei. Eles estavam no tour nos Estados Unidos? Sim, eu penso que eles já fez Estados Unidos. Ainda fez Europa. Nem sei, onde, nem sei onde é que estão neste momento. Ok. É, mas é capaz de ser algo diferente. Talvez até por ter o Baby Kim. Porque esta era do Mr. Morale, por isso. Ele vai a nossa primeira sessão de Barcelona. Vai, vai, vai. E o Baby Kim também? Também. O Baby Kim também. Por acaso okay. eu queria o Loyal Carner. E, e eu, eu tinha dito que estava a sentir que o Kendrick vinha no Primavera. Um, e também sentia que o Loyal Carner vinha. Que nós. Eu acho que falámos já um bocadinho aqui dele. Um, é um artista que eu acho que fazia sentido. E também não deve custar muito ao festival vir mas pronto, não vem uh, que, mas era um nome que eu gostava uma coisa que eu curti imenso é que é no Primavera que eles vêm porque o Rolling Loud tem como cabeça as cartazes está no Travis e o Kendrick e eles, eu estive a ver eles penso que é na Ásia, já anunciaram que são eles os dois os cabeças cartaz na Holanda também já anunciaram e eu pensei, ok, se calhar ter o Kendrick mas é no Rolling Loud e eu prefiro mil vezes ver um concerto do Kendrick em contexto de Primavera Sound do que em contexto de Rolling Loud, estás a perceber? Yeah. Eu, eu acho que é um ambiente mais agradável, pelo menos para ver um artista que tu curtes. E o Rolling Loud é muitos nomes, como é muitos nomes num dia, e depois são muitos nomes conhecidos e de trap e tudo mais, um, eu acho que vai imensas pessoas só pelo todo do festival, eu acho que no Primavera vai ser mais pessoas que vão lá para ver o Kendrick mesmo. Yeah. Porque é mais, é, o, dia, o dia 7 é em torno do Kendrick, basicamente. Acho que esgotaram o budget para o resto da malta. É um bocado. <risos> Mas por acaso, eu, eu acho que foi mesmo isso. Eu olhar para o, para o cartaz, tipo, como ele é tão... Eu acho curtinho, no geral, eu não me surpreendesse muito do budget fosse para esse dia. Yeah, acho que sim. I mean, o Baby Kim, depois do último álbum, o Deluxe também está... Está bastante forte, portanto... É um nome muito grande, querendo ou não, não. Baby Kim. Eu, eu digo-te já, eu acho que o concerto do Baby Kim tem possibilidades de ser tão bom ou melhor como o do Kendrick. Uh, até tipo a nível de energia, porque o Baby Kim tem mais aquelas... Yeah. Aquelas bangers de trap, yeah, estás yeah. a ver? Uh, um bocadinho mais brain dead e o live é, tipo, é super fixe, é super energético. Será que vai ser Baby Kim e depois Kendrick? 100%. Yeah. Claro. É, é, mas isso tem, isso, que é ser. Resposta, isso mas... tem que ser. Isso tem que ser. Tem que ser, não é? Eles até podiam trans... Imagina. Acabava o concerto do Baby Kim com a Family Ties. Yeah. Ia para o Kendrick e rodava. E não havia tipo pausa entre ambos os concertos. Era incrível. 
Era fixe. Eu não sei se eles fazem isso, mas isso era a grande ideia. Isso são tipo 4 horas para aí. Não, ok, não são 4 horas. Não, mas imagina. Mas... Tinhas a setlist do Baby Kim, depois ele, a terminar o concerto dele, punha a Family Ties e ele saía e entrava ao Kendrick. Um bocado era tipo a ligação à música. Sem pausa. E yeah, há, assim, um pouco de estoura, as pessoas <risos> a morrer de desidratação ou algo assim do género. Uh, em, pleno, em pleno primavera, acho eu. Yeah. Yeah. Mas já, yeah. um, nós primeira sound. Eu estava com a mesma esperança que houvesse tipo ouvir algum nome Tuga naquele dia. Podia também, entrava é. tipo barato para meter no palco principal até, acho que entrava. É uma pena. Já, yeah. mas, mas pronto. Enfim. Vai, haver, um, vai haver várias chances. 